And can I welcome to the stage the director and writer, Fabian Hernandez. Fabian, thank you so much for bringing this beautiful, moving, subtle film uh, to the Quasette. We will have time for audience questions, but I wanted to start, um, you mentioned in the beginning this was based on your own experiences, and I was wondering if you could elaborate on um, those experiences and what you had observed and wanted to put into the film. Alors merci beaucoup d'avoir apporté, amené, apporté ce film euh, si poignant sur la croisette. Vous mentionniez que c'était inspiré de votre propre, propre expérience. Est-ce que vous pourriez un peu développer, nous expliquer d'où ça vient, de ce que vous avez observé Et En fait, j'ai écrit le film basé sur les expériences que j'ai eues dans les quartiers où j'ai grandi. Les quartiers que vous savez, vous, dans les films, c'est les quartiers où habitent mes parents actuellement. Et j'ai grandi dans ces quartiers-là avec euh, ce type d'énergie, ce type de, de rencontres des garçons qui ont, qui ont avait très envie de, de venir, d'être de, 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 de part de quelque chose. Et être part de quelque chose dans ce type de quartier, ça veut dire aussi être part d'un groupe et être part de, un peu de, de certaines conditions qui, qui vous amènent à, à, peut-être à la violence ou peut-être à la masculinité ou peut-être à la à l'envie d'avoir de, 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 de visibilité. Et du coup, j'avais réfléchi à ces questions-là, mais je ne voulais pas montrer juste un film de gang ou de, un film de, 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 un, un typique film latino-américain avec des, des gens de, de gang. Je voulais avoir une question plus profonde qu'à avoir avec euh, le sens de, de pourquoi on a envie de devenir ce type de mec. J'avais des, des idoles à l'époque qui étaient des gros têtes dans les quartiers et du coup, je réfléchis à tout ça, mais du point de vue de du macho, de, de, de cette envie de devenir visible sur les, sur, au dessus des autres. Um, well, uh, yes, uh, this is the, uh, the the neighborhood where I grew up and uh, where my parents still live today. Uh, and there was this really this type of energy, um, you know, where boys want to be part of something, they want to belong to a group, and so that leads to conditions that can uh, can. Um, lead to violence and uh, this uh, toxic masculinity uh, in order to be visible. Uh, so I thought of, of that idea, but I didn't want to show that typical, you know, uh, guy movie, macho movie uh, that we, uh, and the, the, the cliche of the South American uh, film. I wanted to to put it in a broader context and, and, and show this uh, uh, for, for this era, for today. And the film plays um, a lot with this sort of concept of of ambiguities. It, it's not didactic, like you say. There's there's no explosion of, of of violence so much at any point. What were the challenges in writing and directing it? In um, I guess sort of maintaining this tension, this this ambiguity um, in the, in the character of Carlos. Alors euh, effectivement, euh, il y a euh, cette ambiguïté, hein, le film joue sur cette ambiguïté, ça n'est pas didactique, la violence est plus euh, suggérée. Comment avez-vous maintenu cette euh, tension justement bah, C'est quelque chose que j'avais trop envie de, d'explorer, surtout l'intimité du personnage principal et surtout la question de... En fait, il y a deux places dans les films, il y a la place qu'il y a à l'extérieur, à la voûte de tout le monde, que c'est cette place qu'il pose un peu de des mecs sûrs qu'il est capable de faire ce que les autres ont dit qu'il faut faire. Et à l'intérieur de chez lui, il y a la sensibilité, tous les délicats et tout ce qui, qui cache un peu les hommes aussi dans notre société. Donc euh, je trouve que c'est un film aussi qui parle euh, pas que dans ces contextes. Le, en fait, euh, je trouve que dans plusieurs contextes, dans l'univers entier, on a cette ambiguïté. À l'intérieur, on a quelque chose qui peut-être on n'a pas trop envie que les gens voient de, à l'extérieur. Donc... Euh, et c'est, 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 c'est ce côté fragile, ce côté qui est plus pur de nous. Et parfois, on, on veut le cacher on veut le, parce qu'on on a peur de, de devenir « faible » entre guillemets devant des autres. Et c'est une question qui a toujours attiré ma, mon attention. 
Uh, well, yes, I wanted to explore the issues of uh, the, um, the idea of intimacy and uh, the fact that you, uh, on the outside you want to show that you're capable, that you're confident, but uh, inside this character uh, is uh, very sensitive and he hides what he is uh, inside. And I think this doesn't only apply to this context, it's pretty universal uh, to have uh, this internal conflict um, and showing what's purest and most vulnerable um, in, in yourself uh, is sometimes hard because you're afraid that you're going to appear weak, and I was always interested in that, in exploring that. And how did you go about finding your Carlos, and, and also then how did you cast the, the, the other characters who seem very um, authentic, were they cast from the community where, where you grew up? Alors, comment avez-vous trouvé votre Carlos, et puis également les autres acteurs qui paraissent vraiment, qui sont très authentiques, est-ce que vous les avez trouvés dans le quartier oui, on a, tout d'abord, j'ai commencé à, par, à faire un parcours dans les quartiers, justement. Je, je sortais chez mes parents pour tourner au, au, autour et voir des garçons. Et je, je, je fais partie aussi d'un groupe de breakdance. Et du coup, j'ai vu un groupe de breakdance dans, dans les quartiers. Et, et du coup, quand j'ai vu les breakers, j'ai vu pipé. Et je tout de suite me rappelais de moi à l'époque quand j'avais 15 ans et j'avais cette performance, cette envie de performer la masculinité pour, pour devenir euh, accepta, accepté pour des autres. Donc euh, je, regardais son, je regardais son regard, je regardais sa façon de s'habiller, sa façon de se couper les cheveux, sa façon de marcher, sa façon de parler. Et tout de suite me rappelais quelque chose de moi dans mon passé quand j'avais ça aussi. Et du coup, je me suis dit tout direct que je voulais que lui fait partie du film, en fait, ça a été tout de suite, j'ai pris tous les, les danseurs, et que c'est des, des gens qui n'avaient jamais, qui avaient jamais tourné un film, que c'est des gens qui n'ont jamais joué dans quelque chose, mais c'était pour moi des artistes, des artistes de la rue, des, des, des breakers, des, des artistes aussi, et du coup j'ai pris ça, et on a commencé à travailler ensemble, et, et voilà, c'était un peu comme ça. Uh, well, yes, I did uh, walk around the neighborhood looking for some boys, and I met uh, some boys, uh, uh, different groups of them. And um, and among one of those groups, I saw Pipe, the actor, and he immediately reminded me of myself when I was 15, uh, like he was performing on the outside. Uh, when I saw his look, his clothes, his walk, and uh, his hair, uh, I, I knew that I, I wanted him to be um, to be Carlos. And um, uh, None of the, the actors who are in the film had been in a film before, uh, but to me they were, they were artists already. Do we have questions from the audience? Please raise your hand and there is a microphone. Des questions? Levez la main et un micro viendra à vous. Merci. D'abord, merci beaucoup. C'était un, un film très, très fort. Euh, voilà, on, on est vraiment absorbé dedans. Et je voulais vous demander euh, comment c'était de tourner dans le quartier. Est-ce que vous étiez bien accueilli, bien perçu, ou est-ce qu'il y avait des tensions par rapport à leur présentation So thank you very much for this powerful film. How uh, did the filming go in this neighborhood? Did you have a good welcome, or were there some tensions? Tout d'abord, euh, il y a eu deux chemins euh, pour, euh, pour faire le film. Le premier chemin, c'est que je suis du quartier, donc euh, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance des gens envers moi. Et ma façon, ma présentation devant les gens ou devant les quartiers, elle est acceptée. Et bah, il y a Films, c'est une compagnie qui travaille dans le cinéma, qui est, qui, avec qui on travaille beaucoup en Colombie, a aussi une partie très importante pour faire le, la connaissance des gens et les, 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 des gens du cinéma dans les quartiers. Il est très bien accueilli. En fait, malgré qu'on a tourné dans un quartier hyper connu en Colombie par, sa, par différents facteurs qui ne sont pas les, toujours les bons, on n'a jamais eu aucun problème pendant le tournage, aucun bol, aucun rien du tout. On a été très bien accueilli, ça se passait trop bien en fait. Uh, well, it, well, it's been a, um, a process because uh, the fact that I'm uh, I'm from there originally uh, had uh, it it meant that I, there was some trust from the people uh, for when I when I said I was making this film and uh, Baya Films uh, they work a lot in Colombia uh, to um, to have you know cinema uh, made uh, accessible and uh, and uh, they work a lot with people from the streets and uh, it's. Although the, the neighborhood is uh, sort of infamous, uh, there was nothing, uh, no problem. We didn't have any stealing or anything. Everything went really well. 
Can I follow up on that? Come to the question. Did you recognize in your actors some of the people you grew up with, um, these sort of repressive notions of what masculinity is or how to survive in the streets? And did you talk about these issues with them? Est-ce que vous avez reconnu dans certains des acteurs justement des, des, des gens avec qui vous avez grandi et euh, est-ce que vous avez pu parler avec eux de des sujets donc de masculinité un petit peu ben, C'est une des raisons parce que je fais le film. En fait, je pense que c'est très important d'introduire ce type de sujets dans des communautés comme dans celles que je travaille. Donc, euh, pour moi, introduire ce type de, 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 de problèmes dans, dans, dans des jeunes qui, dans ces quartiers, peut-être ils ne réfléchissent pas trop à ça. Et je trouve que c'est important de réfléchir. Donc, euh, pendant la, le développement du, du travail, j'ai retrouvé bah, la plupart des, des garçons avec qui j'ai grandi, ils sont été tués déjà. Et on a un ou deux qui sont encore vi en vivant dans les quartiers et pas dans les meilleures conditions. Et on a parlé avec eux, avec ces deux qui sont encore vivants, qui ont été en par partie aussi du processus. Et pour eux, c'était aussi important de, de réfléchir et apporter quelque chose de culturel dans les quartiers. C'est un des motifs principaux, réfléchir autour de la masculinité, réfléchir autour de, de culture dans les quartiers. Et c'est deux pilars pour moi pour faire le film et pour continuer à travailler là-bas. Uh, yes, it's actually one of the reasons why I made this film, uh, because I think it's very important to, uh, to uh, start a conversation about those issues uh, in those neighborhoods, because the young people there, they don't always think enough about those. And so during the development of the film, it was a, it was a very important thing. Uh, I, d I developed it with uh, while talking to, uh, to some of the, the boys I grew up with, because most of the boys I grew up with uh, were killed uh, in the meantime. There's a couple who are still alive, and so we talked, I talked with them, and we thought it was really important to bring something uh, there to the neighborhood and to change the culture there, to help change the culture. Bonjour, merci pour le film. Euh, ma question, elle est plus personnelle. En fait, vous avez grandi dans le quartier et comment vous êtes arrivé au cinéma So, a personal question. You grew up in this neighborhood. Uh, what brought you to make films J'ai grandi dans le quartier. J'avais toujours une inquiétude artistique, surtout aussi. Donc, euh, tout d'abord pour la danse. Je dansais break dance et moi, ça m'intéresse beaucoup la culture hip-hop, le rap. Donc, euh, je m'introduis là, dans, ces, dans cet univers. Et, et après, quand je dois décider quelque chose dans ma vie, je ne savais pas quoi faire. Et donc, euh, j'ai demandé des aides de, de, de l'État pour commencer à faire des cours de cinéma et, à Bogota. Mais je n'ai jamais, jamais fini. Et après, j'ai commencé à travailler comme technicien un peu, comme en, en aidant des gens gratuitement pour faire des courts-métrages ou des, des trucs comme ça. Et après, quelqu'un m'a pris comme assistant réalisateur, troisième assistant réalisateur, après douzième assistant réalisateur, et après, j'ai trouvé la première assistance, et c'est comme ça que j'ai commencé à... J'ai ressenti de, à chaque fois de plus en plus de passion pour ça, et voilà, c'est comme ça que je travaille en nom des films. Uh, well, I, I, uh, I was always uh, drawn to, to uh, art, uh, first as a dancer, a hip-hop dancer, and, uh, and I was always interested in rap and rap culture. Uh, and when I needed to decide what I wanted to do, I wasn't really sure, and so I started um, uh, helping, helping out uh, on short films. Uh, being a crew member for free at first, and then uh, I had the opportunity to be a third uh, assistant director, and then on to being first assistant director. And as I went along, I felt more and more passion for this, uh, this line of work. Euh, tout d'abord, bah, merci beaucoup pour ce film. J'ai merci pour euh, l'énergie et la sincérité. Euh, ma question est donc, euh, est-ce que le film sera distribué en France So thank you for the energy and the, the honesty of your film. Will the film be distributed in France et Je pense oui. En fait, euh, on va avoir un distributeur français, et Destiny Films, et donc il va avoir une sortie en France, et je crois que les prochaines années. Uh, well, yes, uh, I think we are going to, we, we are starting to have a distributor, Destiny Films, and I think the film will be released next year. Yes. Oh. Hola. <laughs> um, como usted dijo, just, los jóvenes en esta película obviamente buscan como pertenecer a una comunidad o, o algo más allá y 
Siento que esto se relaciona mucho al concepto de familia y la, la lealtad a una, la familia. Y yo sé que en la cultura colombiana y muchas culturas latinoamericanas eso de ser parte de una familia y no negar a su familia es algo bastante importante y quería saber cómo esto afectó, cómo lo consideraste en preparar esta película. Eh, no negar a la familia, ¿en, en qué no, sentido? Es que o digamos, de... siempre como estar pendiente de la familia o siempre tenerlos en cuenta. En cuenta. ¿La cuestión? I can translate that, if that's helpful. Please. Um, uh, what I asked was, um, as was mentioned before, these uh, young adults um, are looking to be a part of a community or look for um, to be belong to something. Um, and I wanted to know how that relates to the concept of family, especially in Colombian culture and many Latin American cultures, like loyalty to family and being a part of family is so important. And I wanted to know how that related to the way this story was prepared and told. Oui, et donc chez ces jeunes, on sent vraiment un besoin d'appartenance hein, à une communauté et euh, d'appartenir à une famille, un peu comme dans la, vraiment, la beaucoup de cultures sud-américaines et notamment colombiennes, avec cette idée de loyauté. Et comment vous, donc, quel est votre rapport à ça par rapport au film euh, Donc, euh, je pense qu'il se construit aussi une famille, les jeunes du quartier, avec les autres jeunes. Donc, la famille devient aussi un groupe et la famille devient les amis de, dans, des, dans des groupes, dans, dans ce type de. de, de des niches, des quartiers, on trouve beaucoup ça. Il y a deux, trois des jeunes qui ont, pas, qui ont sa mère, par exemple, en prison, loin. Et il y a quelque chose presque en commun dans tous les jeunes. C'est l'absence du père. Et ça, c'est quelque chose qui aussi m'inquiète beaucoup. Et la plupart des jeunes avec qui je travaille, il y a cette absence masculine du père. Et donc, la famille, c'est plutôt soit la mère, mais des fois la mère elle est aussi au travail, ou elle est loin, ou elle est en prison, dans ces cas-là. Et donc la famille devient aussi les amis. Et ça, c'est quelque chose de, qui est dans ce contexte est très particulier. On est attaché aux amis ou à sa mère. Mais la figure du père, elle est très absente dans, dans, dans ce contexte. Well, yes, uh, so, um, a lot of those kids uh, find a family in the neighborhood through their friends because a lot of young people um, in, in, those, in those neighborhoods have uh, their parents or one of the parents in prison. And um, uh, what's really striking is that a lot of the time the, a father, the father figure is really absent. Uh, and this has always concerned me uh, a lot. Uh, and the mother, when she's here, is either at work and sometimes she can be in, in prison. So uh, the, their family becomes their friends. Any other questions? One last, I see a hand here. If, if they're not too long, we can maybe do two. Buenas, este, brutal la película, en verdad, gracias por el tema. Uh, so my question is essentially that there's a lot of ambiguity about the gender, was that intentional? And then I was kind of wondering about the mirror scene, which kind of reflects to the first question. Alors euh, oui, euh, euh, sur le thème du genre, c'est un thème que, qui, qui est effleuré dans le film, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Et euh, la scène du miroir, est-ce que vous pouvez nous, un petit peu nous l'expliquer et je voulais savoir un peu plus de, de la question du thème du genre dans, dans... Du genre euh, féminin, masculin. Ok, ma, ma position au... au... Sí, exacto, oui, le... Había, había mucho, el género estaba como... Um, el género en la película estaba medio ambiguo en cuestión si era un chico o una chica y varias escenas en las cuales obviamente pues, el machismo se me demuestra de esa manera, por lo tanto fue intencional y, pues, y cómo se refleja lo del espejo. Ok, et je pense que, bon, pour moi, c'est difficile à répondre à ça parce que moi, je pense que les, la construction sociale a beaucoup à voir à, par rapport à la construction des genres. Donc, euh, on construit un peu les genres à travers la construction de, de la société à peu près. Donc, euh, dire que, que c'est masculin ou que c'est féminin, c'est un peu une construction mais presque politique de société. Donc, euh, pour moi, ça a à voir avec ça, pour moi. Donc, euh, à la, quand j'ai choisi, par exemple, le comédien principal du film, je pensais toujours à, à un monsieur, un, un garçon, qui pouvait représenter cette ambiguïté. Mais cette ambiguïté, c'est parti aussi de nous, parce qu'on a des fois des envies, on est, on, on, je me rappelle avoir eu des, des inquiétudes par rapport à ce qui, qu ce que c'est un, un homme, et pourquoi un homme fait ça et pas fait ça. Il fait pas ça. Et je me suis rendu compte à peu près que c'est parce qu'on est socialement habitué à faire un chemin correct 
et politiquement correct. Et donc, le correct, c'est faire ça et pas ça. Et donc, euh, à, à, toutes ces questions m'intéressent à, à l'heure de penser au film ou à la question du genre, par exemple. Donc, euh, c'est toujours euh, une construction, un développement, une un performativité des mains des autres. Et la scène du mouroir aussi, ça vient de là, c'est une contradiction. Donc, euh, vous voyez, euh, c'est pourquoi pas tout est un rouge à lèvres et, et ça donne une, une idée d'ambiguïté, mais pas que dans les sexuels, dans les vinérismes, en fait. Je trouve qu'il y a un troisième ou un quatrième, je ne sais pas quelle et dimension sur les gens. Mais ce n'est pas que vinaire non, non plus. Donc, euh, voilà. Uh, well, uh, it's hard to uh, answer that question because uh, to me, gender is a social construct, uh, masculine and feminine, and it's almost a political question because uh, uh, for me, it, it has everything to do with, with what society expects of you uh, as a boy or a girl. And for my actor, I, um, I always had this idea that I wanted a boy who had that uh, ambiguity, that represented that ambiguity. Uh, so it does come from us and from that, that, that construct, and that's, that's uh, always been my, my concern. What, What's a man and uh, why uh, does a man do that and uh, why doesn't a man do that? Uh, because it just we are socially conditioned. And so this, uh, this mirror scene uh, it shows this, uh, represents this contradiction. And to me, uh, when he takes the lipstick, the ambiguity is there and not only in a, in a, in a sexual ambiguity way, in more other dimensions. Merci beaucoup pour ce film. Vraiment, félicitations pour le rythme, pour euh, enfin, toutes ces images et puis cette sensibilité qui se dégage. Euh, je voulais vous poser la question sur les, les jeunes filles qui vivent. On a beaucoup parlé du rapport à la mère, bien sûr. Il y a aussi le, le, la, enfin, la place de la sœur, par exemple, et puis de toutes ces jeunes filles qui, qui, qui se développent aussi dans ce quartier. Est-ce que se développe avec cette masculinité Est-ce qu'elles sont, est qu sont obligées aussi de passer par là par la masculinité pour s'affirmer elles aussi. Et puis, euh, une autre question plus personnelle, je parlais très très bien français, je voulais savoir euh, comment est-ce que vous, a, vous avez rencontré cette langue et, et euh, qu'est-ce qui vous a peut-être amené en France, si vous l'avez apprise en France ou euh, dans quel contexte vous l'avez apprise. Congratulations on this, uh, this very sensitive uh, film with a, a lot of rhythm. Uh, about the young women, uh, especially the character of the sister, uh, do these w uh, young women also have to, uh, to evolve and to, uh, to grow with this uh, masculinity, uh, to affirm themselves? And another question, uh, where did you learn to speak such great French? Bon. Dans, dans ce type de contexte aussi, je trouve que les, 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 comment dire, les filles, elles sont euh, une parole aussi très forte. C'est pas que des, elles sont pas tout à fait en soumission par rapport aux relations avec les gars. C'est dans ces films-là, je voulais faire un film de réflexion sur les gars, sur les, sur les, 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 les hommes, mais il y a plein de filles qui ont vraiment la for de force et plein de filles qui ont vraiment des, des, des décisions dans ce type d'univers. Et donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment... Il y a... Il y a comment dire ça À mon avis, c'est ce que je perçois dans le contexte, c'est que les filles, de plus en plus, ont aussi des, des, des pouvoirs et des investissements dans, dans des décisions, même, des, même dans, dans des groupes. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait qu'elles sont, qu sont enfermées dans, 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 dans un euh, espace où elles ne sont pas parole ou des choses comme ça. Elles sont une parole et dans, par rapport à, au gars dans le contexte. Je trouve ça et, et je vois ça. Donc, euh, voilà, ça se passe un peu comme ça dans les quartiers. Et par rapport à la langue française, c'est parce que quand j'étais troisième et douzième assistant réalisateur il y a une dizaine d'années, et je fais un film et j'avais beaucoup envie d'étudier du cinéma parce que je n'avais pas fini. Donc, j'économisais je, je, l'argent pour faire des études de cours de, fran de français en France et essayer de faire la fac ici. Donc, j'ai investi tout l'argent dans son billet. Je suis venu faire un cours à Rennes, je me rappelle, pour langue française. Et après, j'ai essayé de faire Paris 3. Je n'ai pas réussi non plus. Et donc, je dois rentrer en Colombie pour continuer à travailler. Mais j'ai appris le français de cette façon-là. Uh, well, yes, uh, well, I think that uh, 
um, more and more young women, uh, girls there, uh, they are strong today. They, are, they, they, they do take over. They are not sub they're not subdued. They're not su submissive. Uh, so this, this film is, uh, is a film made to reflect uh, on men. But uh, I, I see that. I see that a lot of women already are empowered in that world. Uh, and um, they are taking over in the group. And they do have a voice. That's, that's really what I, I'm starting to witness. And as for the French, uh, language. I um, when when I was starting to be um, assistant director on some short films uh, about ten years ago, I had the opportunity to. I wanted to study cinema. I wanted to to uh, keep studying cinema, and so I saved uh, money to uh, to come to France to learn French at French University first in uh, Rennes and then in, in Paris. That's how I, I learned the language. Je voulais ajouter une chose en fait et par rapport à la question des, des femmes dans les contextes. Euh c'est que c'est quelque chose qui est en train de développer en fait parce que quand j'étais plus jeune c'était moins développé il y avait moins de filles par exemple faisaient de hip hop de rap maintenant il y a de plus en plus et on ouvre, on ouvre un peu plus la parole la parole peut-être c'est pas assez plutôt c'est peut-être pas assez mais ça se passe quelque chose well, yeah, something is happening right now. When I was growing up, uh, young women, girls uh, were not as strong, were not as empowered. They didn't have a voice as much as, as now. And now they are taking over also in the, in the hip hop uh, culture. And so it's, it's, it's becoming more and more uh, um, present. I think that's a great moment to end. Thank you for your questions. And thank you, Fabian. For thank the you very much.